வணக்கம் ஐபிசி தமிழ் நேர்களே இன்று நாம் பார்க்க போகும் விருந்தினர் யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் டேக்ஸ் ஃபைலிங்ஸோட ஃபவுண்டர் திரு கிரி பாபா அவர்கள் சில பேர் கேட்பாங்க சார் டேக்ஸ் பே பண்ணால் எப்படி தப்பிக்கிறது யாராவது உங்ககிட்ட அப்படி கேட்டிருக்காங்களா நிறைய பேர் சார் நடிகர் நடிகை இருக்காங்கல்ல அவங்களாம் டேக்ஸ் எப்படி சார் பே பண்ணணும் நடிகை நடிகர்கள் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ரஜினிகாந்த் இருக்குது ரஜினிகாந்த் கூட ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு படத்தில் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபாய் அப்படியே கையில் கொடுத்துட மாட்டாங்க டிடிஎஸ் என்ற பேரில் ஒரு பத்து சதவீதம் பிடிச்சிட்டு கவர்மெண்ட் கட்டிடுவாங்க அதை பிடிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்களா டிடிஎஸ் அது யாரும் கவர்மெண்ட் கட்டுறது இல்லை அப்போ தயாரிப்பில் தானே தப்பு தானே அது கண்டிப்பாக அதில் ஏழைங்க தான் டேக்ஸ் கட்டுறாங்க பணக்காரங்க கட்டுறது இல்லை உண்மையில் ஏழைங்க மட்டும் தான் கட்டுறாங்களா முற்றிலும் தவறு சார் டேக்ஸ் பே பண்ணுறதால என்ன அட்வான்டேஜஸ் இன்கம் டேக்ஸ் இஃப் யூ ஹவ் இன்கம் தென் ஓன்லி யூ ஆர் பேயிங் த டேக்ஸஸ் ஸோ நீங்கள் டேக்ஸ் அதிகமாக கட்டிங்கன்னா உங்களோட வருமானம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னு அர்த்தம் நான் ஒரு புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் என்ன மாதிரியான எலிஜிபிலிட்டி என்கிட்ட இருக்கணும் அப்படின்னா ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் இப்போ டேக்ஸ் பே பண்ண நிறைய பேர் உங்ககிட்ட வருவாங்க எப்படி சார் டேக்ஸ் பே பண்ணுறது டேக்ஸ் பே பண்ணால் என்ன மாதிரி பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருப்பாங்க ஆனால் சில பேர் கேட்பாங்க சார் டேக்ஸ் பே பண்ணால் எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க யாராவது உங்ககிட்ட அப்படி கேட்டிருக்காங்களா நிறைய பேர் சார் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து பேர் வரலாம் ஒம்பது பேர் அதுதான் கேள்வி கேட்பாங்க ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு அதனால் வரக்கூடிய அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு தெரியாத ரீசனால் தான் அவங்க மக்கள் அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஒரு ஒரு நூறுரூபா டேக்ஸ் கட்டணும் அதில் எப்படி நான் குறைக்க முடியும் தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் அதனால் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது சரி இப்போ டேக்ஸ் பே பண்ணுறதால என்ன அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது டேக்ஸ் பேமெண்ட் பண்ணுறதுன்றது ஃபஸ்ட்டு டேக்ஸ் எது மேலே பேமெண்ட் போகணும் நம்ம கிளீனாக புரிஞ்சுக்கணும் சார் இஃப் யூ ஹவ் எ இன்கம் பேர் பாருங்கள் இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம கட்டுற டேக்ஸ் நம்மள இயர்லி ஒன்ஸ் பேரில் இருக்குது இன்கம் டேக்ஸ் இஃப் யூ ஹவ் இன்கம் தென் ஓன்லி யூ ஆர் பேயிங் த டேக்ஸஸ் ஸோ உங்களோட வருமானத்துக்கு மேலே தான் உங்களோட டேக்ஸ் டிபெண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் டேக்ஸ் அதிகமாக கட்டிங்கன்னா உங்களோட வருமானம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ உங்களோட ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண உங்களோட ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி நம்மளும் வந்து நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் எதுக்கு பண்ணுறோம் முக்கியமான லோன் போகிறதுக்கு ஹவுசிங் லோன் போகிறதுக்கு பர்சனல் லோன் போகிறதுக்கு இல்லை பிஸ்னஸில் நெக்ஸ்ட் லெவலில் கொண்டு போனால் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேபிட்டல் தேவைப்படுது ஸோ பேங்கில் நீங்கள் அப்ரோச் பண்ணுவீங்க ஸோ அந்த மாதிரி போனால் அவங்க லோன் அமௌண்ட் எதை பேஸ் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி ஸோ உங்கள் ப்ராஃபிட் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணி லோன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர் டேக்ஸ் சேவ் பண்ணுற ஒரு நோக்கத்தில் வந்துட்டு நாளைக்கு லோன்ஸ் எல்லாம் கிடைக்காம கஷ்டப்பட்டு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி வந்து பே பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கிறது என்ன காரணம் நினைக்கிறீங்க ஃபஸ்ட் அவங்கக்கிட்ட ஆடிட்டர்ஸ் கிட்ட வந்து கேட்கும் போது ஃபஸ்ட் அவங்க கேட்குற கேள்வி எப்படி டேக்ஸ் சேவ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதில் வந்து நிறைய பேர் ஆஃப் ஆகிடுவாங்க ஸோ க்ளீன் எக்ஸ்ப்ளேஷன் கொடுக்கறது இல்லை அண்ட் அவங்களுக்கு அவேர்னஸ் கிடைக்கிறதுல அவங்களுக்கு பொறுமை இல்லை ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இல்லை சார் நான் டேக்ஸ் அப்படி பண்ண முடியாது இது மாதிரி பண்ணால் உங்களுக்கு நல்ல பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்ன உடனே சரி சார் நான் வேறு ஆடிட்டர் பார்த்துட்டு ஒன்று கிளம்பிடுவாங்க இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து என்ன மாதிரியான பெனிஃபிட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஜிஎஸ்டியில் லாக்டவுனில் எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி மட்டும் இல்லாமல் ஆரோஸ்லேயும் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க சார் ஜிஎஸ்டி எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிட்டீங்கன்னா எவ்ரி மந்த் யூ ஹவ் டு ஃபைல் த ரிட்டர்ன்ஸ் ஸோ எவ்ரி மந்த் நீங்கள் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணலனா ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பர் டே பெனால்ட்டி உங்களுக்கு ட்ரான்சாக்ஷன் இருந்த பட்சத்தில் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லை பர்ச்சேஸ் இல்லை சேல்ஸ் இல்லைனா டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பெனால்ட்டி பர் டே நீங்கள் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ண பண்ணாத பட்சத்தில் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது கரண்ட் அக்கௌண்ட்காக தான் அப்ளை பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு சைலண்டாக இருந்தாங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறது கிடையாது அது மீஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறது கிடையாது அதனால் எக்கச்சக்கமான பெனால்ட்டிஸ் வந்து கட்டுற ரீசனால் பிஸ்னஸ் ரன் பண்ணாமல் ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்க இந்த கோவிட் பீரியட் ரிப்ளேஸ் பண்ணிக்கிட்டு யாரெல்லாம் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணாமல் இருக்காங்களோ அவங்க நீங்கள் ஆக்சுவல் பெனால்ட்டி கட்ட தேவையில்ல ஏன்னா ஒரு மாதத்துக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் கட்ட வேண்டிய இடத்துல நீங்கள் மேக்ஸிமம் சீலிங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு மந்த் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பேமெண்ட் பண்ணாமல் யூ கேன் ஃபைல் ரிட்டர்ன்ஸ் தட் மீஸ் லேட் ஃபைலிங் சார்ஜஸ் அண்ட் இன் கேஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லை பர்ச்சேஸும் இல்லை சார் சேல்ஸும் இல்லை பட் நான் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணல அந்த பட்சத்தில் உங்களுக்கு நோ நீட் டு பே நீ பெனால்ட்டி ஈவன் ஒன்
கம்பெனி வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க டூ வித்தின் டூ இயர்ஸ் குள்ளே ஸோ இதுக்கான காரணம் என்ன நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி இதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஃபீல்டில் வந்து நாங்கள் எல்லா விதமான டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிஸ்னஸை பார்த்துருக்கோம் இப்படி பார்க்கும்போது காமனாக வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் பார்த்தீங்கன்னா மூணே மூணு மெயின் ரீசன் தான் இருக்குது சொல்ல போனால் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண அந்த கோல்டன் ரூல்ஸ்னு சொல்லிக்கலாம் இந்த கோல்டன் ரூல்ஸ் யாரும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ அவங்க பிஸ்னஸ் க்ளோஸ் பண்ண மாட்டாங்க சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணலாம் இந்த மூணு கோல்டன் ரூலில் ஏதாச்சும் ஒன்று மிஸ் பண்ணாலும் அவங்க பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது இன்கேஸ் யூ ஆர் ஸ்டார்டிங் த பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் நீங்கள் பண்ண வேண்டியது அந்த தொழிலில் உங்களுக்கு மினிமம் ஒரு வருஷம் ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும் பட் மக்கள் பண்ணுற தப்பு என்னென்னா ஒரு ரோட்டில் போய்ட்டு இருப்பாங்க டக்குன்னு ஒரு கடை முன்னாடி நிறைய கூட்டம் இருந்துட்டுருக்கோம் ஓ இது நல் இந்த தொழில் நம்ம நிறைய பிஸ்னஸ் நல்ல ப்ராஃபிட் வரும் போலக்கு நம்ம உடனே வந்து பக்கத்தில் இன்னொரு கடை போடுவாங்க இல்லை வந்து ஆன்லைனில் பார்ப்பாங்க இந்த ப்ராடக்ட் நல்லா சேல்ஸ் ஆகுது பண்ணி உடனே அதை ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவாங்க இந்த மாதிரி ஆசை தான் ஆசையை பார்த்துட்டு பின்னாடியே ஓடுறது இது பேஸ் பண்ணி என்ன வரணும் அந்த தொழிலில் இருக்கக்கூடிய ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் எந்த இடத்துல மார்க்கெட் இருக்குது எங்கே நாங்கள் நம்ம விற்க முடியும் நம்ம ப்ராடக்ட் டிமாண்ட் இருக்குமா இருக்காதா இயர்ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் இருக்குமா இதெல்லாம் தெரியாத ரீசனால் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டிஃபிகல்ட்டிஸ் வரும்போது க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு போயிடுறாங்க ஸோ மினிமம் ஒன் இயர் ப்ராக்டிக்கல் அவர் இறங்கி வேலை செஞ்சுருக்கணும் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ரன் பண்ணணும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரன் பண்ணணும்னா கேபிட்டல்ன்றது முக்கியம் நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி ப்ராஃபிட் உங்கள் கண்ணில் பார்க்குறதுக்கு இட் வில் டேக் மினிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஆஃப் டைம் ஒரு தொழில் தொடங்குறீங்கன்னா அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு தேவைப்படும் ரெண்ட்டு அந்த ரெண்ட்டு கொடுக்க வேண்டிய அட்வான்ஸு அண்ட் சேலரி அண்ட் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கி தான் நீங்கள் விற்க போகிறீங்க அப்போ ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது உடனே நீங்கள் பேமெண்ட் கொடுப்பீங்க ப்ளஸ் அதுக்கான கேபிட்டல் அமௌண்ட் இந்த மாதிரி எல்லாமே கேல்குலேட் பண்ணி அடுத்த ஆறு மாதத்துக்கு இது வந்து உங்கள் ஆஃபீஸில் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய குண்டு ஊசி முழுக்க கொண்டு அதுவும் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கணும் அமௌண்ட் அப்படி ரன் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லாமல் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகலாம் அதர்வைஸ் இந்த ரீசனாலையும் ஸ்ட்ரக் ஆகிட்டு நின்றுறாங்க அண்ட் தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஸோ இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து சொ சொல்லியிருக்கு சார் நீ இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணுறியா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி சட்டத்திட்டங்கள் அப்ளிகேபிலிட்டி வரும் இப்போ நீ ஃபுட்டு சம்மந்தப்பட்டு பண்ணுறியா ஃபுட் லைசன்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண இல்லை நீங்கள் ஒரு ட்ரேடிங் பண்ணுறீங்களா சரி சார் ஜிஎஸ்டி பண்ணுங்கள் நாற்பது லட்சம் டர்ன் ஓவர் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்தியா முழுக்க சேர்த்து ஒரே வாட்டி ஸோ நீங்கள் ஜிஎஸ்டியில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் இல்லை நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்களா ஐஇ கோட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு துறைக்கு இருக்குது ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுற பர்சன் என்ன பண்ணுறாங்க இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறது இல்லை ஸோ ஃபாலோ பண்ணாமல் எதை ரன் பண்ணிடுவாங்க இல்லை ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுவாங்க அதுக்கான ரிட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் ஃபைல் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்ஸ் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதோட வேலை முடியாதுல்ல ஸோ மாதம் மாதம் எனக்கு என்ன டர்ன் ஓவர் இருக்குது என்ன டேக்ஸ் இருக்கோ அது கவர்மெண்ட் கட்டிகிட்டு இருக்கணும் இது ஒமிட் பண்ணுற ரீசனால் என்ன ஆகுது டிபார்ட்மெண்ட்டில் எப்போவுமே ஒரு நோட்டீஸ் வருது இன்டிமேஷன்ஸ் வேணால் உடனே வராது டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே வரும் டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ்க்குள்ளே பார்க்கும்போது ஹெவியாக வரும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கட்டும் பெனால்ட்டியாக இருக்கட்டும் அப்போ தான் உங்கள் பிஸ்னஸில் நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு வந்திருப்பாங்க உடனே இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் பெனால்ட்டி வரும்போது அவங்களால் ரீபேமெண்ட் கெப்பாசிட்டி இருக்காது கவர்மெண்ட் திட்டிட்டு க்ளோஸ் பண்ணி தப்பெல்லாம் பிஸ்னஸ் பீப்புள் மாதிரி இருக்கும் பட் இது எடுத்தாலும் நம்ம திட்டம் ஒரே ஒரு ரீசன் என்ன கவர்மெண்ட் இது பண்ணிட்டாங்க அது பண்ணிட்டாங்க இவ்வளோ நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டு இவ்வளோ கட்ட சொல்லிட்டாங்க பட் ஏன் கட்ட சொல்கிறாங்கன்னு ஒரு கேள்வியும் யாரும் கேட்குறதே இல்லை சார் ஆக்சுவலாக டேக்ஸ் எதுக்கு சார் கட்டணும் கட்டி ஆகணுமா சார் ஃபஸ்ட்டு டேக்ஸ்ன்றது வந்து மக்கள் நடுவில் உள்ள ஒரு தப்பான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது நான் பிஸ்னஸ் பண்ணாவே நான் டேக்ஸ் கட்டணும்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது பிஸ்னஸ் பண்ணி ப்ராஃபிட் வந்தால் அந்த ப்ராஃபிட்டில் குறிப்பிட்ட சதவீதம் தான் அந்த ப்ராஃபிட்டுக்கு மொத்தமாக நம்ம டேக்ஸ் கட்ட போகிறது கிடையாது குறிப்பிட்ட சதவீதம் தான் நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கே டேக்ஸ் கட்டுறோம் சார் அது கூட ஏன் கட்டணும்னு கூட சில பேருக்கு கொஷின்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் வந்து இது கொஷின் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி இது நம்மளோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம அது இது வந்து ஒரு பேர்டனாக பார்க்காம நம்ம ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க நீங்கள் சரௌண்டிங்கில் உங்கள் ஒரு வாட்டி உங்கள் சுற்றி பாருங்கள் உங்களுக்கு உங்கள் உங்கள் சடவுண்டில் ஏதாச்சும் க்ரைம் நடக்குதுன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நிற்கிறது யார் போலீஸ் வந்து நிற்பாங்க அவங்களுக்கு சம்பளம் யார் தராங்க கவர்மெண்ட் ஓகே ந
tax a portha rikkum na solla varadhu i am not talking about other activities tax a portha rikkum neenga business pandringa or registration pandringa idu ellame systematic da and system ku vande neenga elaya parakaram theriyadhu nee business panniya ungalku and as per law ungalku applicability varadha ungalku ivula profit vandiruka ivula tax kadanum neenga kattidu system ku vande panakaram elaya theriyadhu at the same time இது வந்து ஒரு ஒரு ஃபேஸ் பார்த்துட்டு இப்போ நீங்கள் டேக்ஸ் கட்டிங்கன்னா உங்கள் ஃபேஸ் பார்த்து நான் டேக்ஸ் கால்குலேஷன் கொடுக்க போகிறது இல்லை இந்த சட்டம் வந்து நீ எந்த துறை பண்ணாலும் அந்த துறைக்கு என்ன அப்ளிகேபிள் இருக்கோ அதை நம்ம பேமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ஏழு பணக்காரன்ற ஒரு இந்த பாகுபாடு வந்து டேக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கிடையாது யாராக இருந்தாலும் டேக்ஸ் கட்டி தான் ஆகுறாங்க இந்தியாவில் வந்து டேக்ஸ் கட்டாத ஒரு தொழில்லாம் எதை சொல்லலாம் டேக்ஸ் அப்ளிகேபிலிட்டி இல்லாத துறைன்னு சொல்லலாம் டேக்ஸ் கட்டாத சுரல்னு சொல்ல முடியாது விவசாயம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா விவசாயி ஆமாம் அது உங்களுக்கு அப்ளிகேபிலிட்டி கிடையாது ஏன்னா கட்டாத துறைன்னா இப்போ நானும் பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு டேக்ஸ் அப்ளிகேபிலிட்டி உண்டு நானும் கட்டாமலே இருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரியும் வச்சுக்கலாம் ஸோ டேக்ஸ் அப்ளிகேபிலிட்டி கிடையாதுன்னா நான் இந்த இந்த தொழில் பண்ணால் எனக்கு வந்து டேக்ஸ் அப்ளிகேபிலிட்டி எதர் மீன்ஸ் எனக்கு கிடையவே கிடையாது ஸோ எஸ்பெஷலி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சர் தான் ஸோ அக்ரிகல்ச்சரை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் சரி எவ்வளோ இன்கம் ஜென்ரேட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு டேக்ஸ் கிடையாது மற்றபடி மீது எந்த ஒரு தொழில் நீங்கள் பண்ணாலும் அதுக்கான டேக்ஸஸ் உண்டு இல்லை குடிசை தொழில்களுக்கு வந்து டேக்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாகவோ இல்லை டேக்ஸ் இல்லாத மாதிரியாவோ சொல்கிறாங்க அது உண்மையாக ஸோ இப்போது குடிசை தொழில்கள்னு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து இங்கே ரெண்டு விதமான டேக்ஸ் வரும் ஃபஸ்ட் இன்கம் டேக்ஸ் நம்ம பெரும் நார்மலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய டேக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் டேக்ஸ் செகண்ட் வந்து ஜிஎஸ்டின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து நீங்கள் பொருள் வாங்கும் போது விற்கும்போது சார்ஜ் பண்ணக்கூடிய டேக்ஸஸ் ஸோ குடிச தொழில்கள்னு வரும்போது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் அவங்ககிட்ட மெட்டீரியல்ஸ் வச்சுட்டு ஒரு மேனுஃபேக்சர் ஸ்மால் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க இதை வந்து கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லிக்கும் ஆஸ் பர் ஜிஎஸ்டியில் நாற்பது லட்சத்தை விட உங்களோட டர்ன் ஓவர் ஒரு வருஷத்துக்கு கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஸோ நார்மலாக வந்து சிறு தொழில் தொழிலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஃபார்ட்டி லேக்ஸோட கம்மியாக தான் இருப்பாங்க அவங்க ஃபஸ்ட் அந்த ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகபிளிட்டி கிடையாது நெக்ஸ்ட் இன்கம் டேக்ஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா இப்போ சிறு தொழிலாக இருந்தாலும் அது ஒரு பிஸ்னஸ் தான் ஸோ அதுலேயும் ஒரு டர்ன் ஓவர் தான் டோட்டல் சேல்ஸ் இருக்கும் அந்த சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க கொடுக்கக்கூடிய சேலரியாக இருக்கட்டும் லேபர் சார்ஜஸாக இருக்கட்டும் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இதெல்லாம் கழிச்சுட்டு ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இஃப் யூர் இண்டிவிஜுவல் அப் டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் உங்களுக்கு டேக்ஸே கிடையாது ஸோ குறு குடிசை தொழில் பண்ணவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அதை விட கம்மியாக தான் வரும் அப் டு இல்லை டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லோட போகிறாங்கன்னா ஸ்லாப் ரேட் அப்ளிகேபிளி வரும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்தால் தான் கம்மியாக இருந்தால் டேக்ஸ் கிடையாது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்லேருந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் நடுவில் உங்களோட வருமானம் இருந்தால் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கட்டினா போதும் ஃபைவ்லேருந்து டென் லேக்ஸ் நடுவில் உங்களோட வருமானம் இருந்துச்சுன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கட்டினா போதும் டென்க்கு மேலே போனால் தான் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்ளிகேபிலிட்டி என்ற சட்டம் இருக்கிறது இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் முன்னாடி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தீங்க சார் ஏழைங்க தான் அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டுறாங்க பணக்காரர் அதிகமாக கட்டுறதுன்னு சொல்லிட்டு பத்து லட்சத்தில் யார் வருமானம் கம்மியாக இருக்கோ அவங்க தான் கம்மி டேக்ஸ் கட்டுறாங்க பத்து லட்சம் வருமானம் அதிகமாக இருக்கும் எவ்வளோ எவ்வளோ கட்டுறாங்க தேர் பேங்க் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இன்டெரக்ட்லி பணக்காரங்க தான் அதிகமாக டேக்ஸ் கட்டிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து குருட்டுத்தனமாக ஒரு விஷயத்த போயிடக்கூடாது வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் பார்த்தோம் ஃபேஸ்புக்கில் ஒரு மெசேஜ் பார்த்தோம் நம்ம கண்டுபிடிட்டு போகக்கூடாது சார் நம்ம சில சமயங்களில் வந்து நியூஸில் பார்க்குறோம் நடிகர் வீட்டில் ரைடு நடிகர் வீட்டில் ரைடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நடிகை நடிகர்களை அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அது வந்து பிஸ்னஸ் கிடையாது அவங்க வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அது ஒரு ஒரு விதமான ஒரு டான்ஸிங் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இப்போ ஒரு அட்வொகேட் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சார்டர்ட் அக்கௌண்ட் ஒரு ப்ரொஃபஷன் மாதிரி அது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஃபஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு பணம் கொடுக்கும் போது அவங்க சேலரியாகவும் இந்த மாதிரி வாங்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்களா டிடிஎஸ் பிடிச்சிட்டு தான் கவர்மெண்ட் பிடிச்சிடும் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ரஜினிகாந்த் இருக்குது ரஜினிகாந்துக்கு வந்து ஒரு கோடி ரூபாய் ஒரு படத்தில் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு கோடி ரூபாய் அப்படியே கையில் கொடுத்துட மாட்டாங்க ஒரு கோடி ரூபாயில் அவருக்கு டிடிஎஸ் என்ற பேரில் ஒரு பத்து சதவீதம் பிடிச்சிட்டு கவர்மெண்ட் கட்டிடுவாங்க ஸோ அவர் கட்ட வேண்டிய டேக்ஸை முன்னாடியே ஒரு பங்கு பிடிச்சி கவர்மெண்ட் கட்டிடுவாங்க அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனை என்னென்னா அந்த பிடிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா டிடிஎஸ் அது யாரும் கவர்மெண்ட் கட்டுறது இல்லை பெரும்பாலும் ஸோ எங்கள் கூட எங்கள் கிட்டே வரக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன வருதுன்னா சார் நாங்கள் ப
ஒரு பலனும் கிடையாது நீங்கள் நிறைய பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நாளைக்கு முளைக்கக்கூடிய பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ் டக்குன்னு ஒரு கையில் ஒரு பத்து கோட்டு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது எப்படி சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறதுனு ஒரு ஐடியாவே இருக்காது ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபினான்ஸானது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோர் என்ன பட் நிறைய பிஸ்னஸ் பீப்புள் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறதுனா பிஸ்னஸ்னாவே சேல்ஸ் தான் சேல்ஸ் மில்லியனே ரன் ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கு தான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க எவ்ரி திங் பண்ணுவாங்க சேல்ஸ் பண்ணி வரக்கூடிய ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் ஃபினான்ஸ் பர்சன் இல்லைன்னா நீங்கள் பேக்கெட்டில் போட்டு வீட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அதில் முக்கால்வாசி கவர்மெண்ட் கட்டிகிட்டு இல்லை வேஸ்டேஜில் தான் நம்ம கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ வாட் இது இது வந்து என்னோடய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியாக நான் எடுத்துக்கிட்டேன் சொசைட்டியை பொறுத்த இருக்கும் ஸோ என்னோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஈச் அண்ட் எவ்ரி இயர் மினிமம் பத்தாயிரம் பேர் வந்து ப்ரொஃபஷனல்ஸாக ஒரு ஒரு நாலேஜபிளான டாக்ஸ் ப்ராக்டிஷனாகவோ இல்லை அக்கௌண்டாகவோ நான் வந்து சொசைட்டி கொடுக்கணும்னு என்னோட பிளட் எடுத்துக்கிட்டு வாட் அப்படிங்க ஐம் கிவிங் எ ட்ரைனிங்ஸ் டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ காமர்ஸ் பேக்ரவுண்டாக இருக்கட்டும் இல்லை நான் காமர்ஸாக இருந்தாலும் எனக்கு வந்து அக்கௌண்டிங் ஃபீல்டு எனக்கு என்ன அக்கௌண்டிங் ஃபீல்டு எப்பவுமே வந்து கீழே விழாத ஃபீல்டு பணம்னு ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் ஃபினான்ஸ் ஃபீல்டு வந்து கண்டிப்பாக இருக்க தான் செய்யும் ஸோ இது மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஃப்ரீ ட்ரைனிங்ஸு காலேஜஸ்க்கே போய் ட்ரைனிங் கொடுக்குறது இல்லைனா ஆன்லைன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா டைமில் கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் டூ மந்த்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபைவ் தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நான் ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கேன் த்ரூ ஆன்லைன் மூலிமா ஸோ காலேஜஸ் ஃபீல் அப்ரோச்சஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்குது இல்லை நாங்களே கூட போய்ட்டு இவன் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் கிடையாது கவர்மெண்ட் காலேஜஸ்ஸாக இருக்கட்டும் ப்ரைவேட் காலேஜஸ்ஸாக இருக்கட்டும் இதனால் வரக்கூடிய நாலேஜ் பேஸ் பண்ணிவிட்டு ஒன்ஸ் குவாலிஃபை ஆகிறாங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டில் போய்ட்டு ஒரு ஒர்க் பண்ணும்போது என்ன மாதிரி நாலேஜ் வேணும் அதை நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம் ஸோ அது உங்களோட ஃபியூச்சருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சார் நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியம்னு ஆமாம் சார் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ன்றது எல்லா கம்பெனிக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்குமா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு தொழில் தொடங்குறீங்கன்னா தொழில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பணம் வரும் நீங்கள் வா வாங்குவீங்க நீங்கள் கொடுப்பீங்க பட் இது வாங்கினா கொடுக்குறனா ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் வேணும் அந்த பேங்க் அக்கௌண்ட் வந்து அது மீன்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பிஸ்னஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் அக்கௌண்ட் தேவைப்படும் இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ப்ரூஃப் இல்லாமல் அவங்க வந்து மேக்ஸிமம் பேங்க்ஸில் கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் இல்லை எம்எஸ்எம்இ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி பேசிக் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் பட் எஸ்பெஷலி நம்ம பிஸ்னஸ் வைஸ்னு வந்தோம்னா எல்லா பிஸ்னஸ்க்கும் எல்லா ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளிகபிலிட்டி கிடையாது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஃபுட் ஃபுட் சம்மந்தமாக நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபுட் லைசன்ஸ் மேண்டேட்டரியாக வாங்கணும் இவ்வளோ ஒரு சின்ன தள்ளுக்கடை வச்சிருந்தாலும் உங்களுக்கு ஃபுட் லைசன்ஸ் மேண்டேட்டரியாக வாங்க வேண்டியது இருக்கும் சர்வீஸ்க்கெல்லாம் இருபது லட்சத்தோட கம்மியாக இருக்குன்னா அவங்க ஜிஎஸ்டி போண்ட் அப்ளை அவசியம் கிடையாது பட் இன்கம் டேக்ஸ் மட்டும் எல்லாருக்குமே அப்ளிகேபிள் இன்கம் டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ்ன்னு தொடங்கினாவே ஒரு சேலரின்னு இருந்தாவே உங்களுக்கு இன்கம் டேக்ஸ் இஸ் அப்ளிகேபிள் இதே வந்து நீங்கள் ஜிஎஸ்டி பார்த்தா நாற்பது லட்சம் டர்ன் ஓவர் கம்மியாக இருந்தாலும் நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்க அவுட் சைட் கண்ட்ரிக்கு விற்கிறீங்க இல்லைனா மற்ற ஸ்டேட்ஸ்க்கு டீல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா அப்போ ஜிஎஸ்டி மேண்டேட் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவைப்படும் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இன்னும் நெக்ஸ்ட் லெவலில் போகிறீங்க மூணாவது லெவலில் வந்து சார் நான் வந்து ட்ரேடிங்கும் பண்ணுறேன் நான் வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட்டும் பண்ணலாம் நான் பிளான் பண்ணுறேன் இல்லை இம்போர்ட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணால் உங்களுக்கு ஐஇ கோடுன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று ஒன்று தேவைப்படும் ஏன்னா அந்த ஐஇ கோடு இருந்தால் மட்டும் தான் உங்களால் இம்போர்ட்டு எக்ஸ்போர்ட்டு அவங்களால் பண்ண முடியும் சார் நீங்கள் படிக்கும்போதே வந்து வரி ஆலோசகராக ஆகணும் அப்படின்னு தான் படிச்சிங்களா இல்லை வேறு எதுக்கு சார் எப்படி டைவெர்ட் ஆகி இப்படி வந்தீங்களா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி ஒரு எந்த ஒரு ஐடியாவே இல்லை சார் ஃபார் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் பேக்ரவுண்ட் நான் வந்து ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ எல்லாம் மேத்தமெட்டிக்ஸாக எடுத்தேன் அண்ட் என்னோட கனவு எல்லாமே வந்து இன்ஜினியரிங் மேலே தான் இருந்தது எனக்கு வந்து இந்த சார்டர்ட் அக்கௌண்ட்டு ஒரு துறையை பற்றியோ அது ஒரு ஐடியாவும் கிடையாது இன்ஜினியரிங் போல் தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன் பட் எங்களுக்கு வந்து எனக்கு எப்படி சொல்கிறது எங்கள் வீட்டில் வந்து அதுக்கான காஸ்ட் அஃபோர்டபுள் பண்ணுற மாதிரி இல்லாத ரீசனால் சரி ஓகே அதுக்கு ஈக்குவலண்ட்டாக வேறு ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸ் பண்ணலாமேனு சொல்லிவிட்டு நான் வந்து சார்ட் அக்கௌண்ட் செலக்ட் பண்ணேன் இன்ஃபேக்ட் சென்னைக்கு வந்த புதுசில் ரொம்ப சஃபரான அண்ட் ஏன்னா எனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்லாம் வந்திருக்கேன் எனக்கு கிரெடிட்டும் டெபிட்டும் தெரியாது கோல்டன் ரூல்ஸும் தெரியாது ஸோ அப்போ தான் எனக்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு வருஷம் ஒரு வருஷம் ஆல்மோஸ்ட் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறமா என்னோடய சீனியர்